Karl Dizel Mart 1858'de Fransa'nın Paris şehrinde dünyaya geldi. Notre Dame'daki 38 numaralı bir apartmanda yaşayan Dizel, Bavera'dan Fransa'ya göç etmiş bir babaya ve Fransız bir anneye sahipti. Babası Theodore Dizel, 1848 senesinde Augsburg'dan Paris'e gelmiş, iş hayatına atılmıştı. O yıllarda çalıştığı iş yerindeki patron beyin kızına gönlünü kaptırmış ve kısa bir süre sonra da evlenmişti. Theodore Dizel, zamanla dere işe üreten bir fabrika açmış ve zengin olmuştu. Ama bu durum çok uzun sürmedi. Rudolf Dizel doğduktan sonra ailesi bazı sıkıntılar yaşadı ve Dizel'i başka bir aileye vermek zorunda kaldı. Dizel ilk 9 ayını Van Senna'daki bir çiftlikte geçirmek zorunda kaldı. Ailesi 9 ay sonra gelip Rudolf'u aldı. Maddi anlamda çok zor günler geçiriyorlardı. O yüzden Rudolf Dizel ufak yaşlardan itibaren babasının yanında çalışmaya başladı. Sabahları erkenden işe gider, yakın çevredeki iş yerlerine imal ettikleri deri ürünleri teslim ederdi. Rudolf Dizel, Fransa'da protestan eğitim anlayışına sahip bir okula gitti. Sosyal konular ve teknoloji ile aşırı ilgiliydi. Öğrencilik hayatı başarılarla geçti. Henüz 12 yaşındayken okul tarafından kendisine bir bronz madalya verilmişti. Dizel'in hedefi ise Fransa'nın en iyi okullarına girebilmekti. Ama o tarihlerde Fransa Prusya Savaşı boy gösterdi. Fransa'da yaşayan birçok Alman aile gibi Dizel ailesi de artık Fransa'dan taşınmak zorundaydı. O yüzden 1870'te İngiltere'ye gittiler. Ailesi İngiltere'de Fransızca eğitim veren bir okul bulamadı. Rudolf Dizel Londra'da İngilizce eğitim veren bir okula yazılmak zorunda kaldı. İngilizcesi çok iyi seviyede değildi. Zor geçen aylar Rudolf tam İngiltere'ye alıştığında son buldu. Çünkü ailesi Dizel'i Almanya'ya göndermek istiyordu. Tarihler 1871'i gösterdiğinde Rudolf artık Almanya yolcusuydu. Babası memleketi Augsburg'da abisi ve ablası olduğunu kendisine çok iyi bakacaklarını söyledi. Hem bu sayede Almancasını da geliştirebilirdi. Aynı zamanda Rudolf'un amcası matematik konusunda çok iyiydi. Dizel artık Almanya'daydı ve Almanya'da İngiltere'dekinden hatta Fransa'dakinden bile daha mutluydu. Tarihler 1873'ü gösterdiğinde Rudolf ailesine Almanya'da mutlu olduğunu, hedefinin de ileride mühendislik okumak olduğunu yazan bir mektup gönderdi. Günün büyük çoğunluğunda amcasıyla ders çalışıyor, ona hayallerini anlatıyordu. Dizel temel eğitimini sınıf birinciliğiyle bitirip Augsburg Endüstri Lisesi'ne yazıldı. Sıradaki hedefi Münih Bavyera Kraliyet Teknik Üniversitesi'ne girmekti. Bu hedefi kısa bir zaman sonra gerçekleşti. Ama güzel giden eğitim hayatı 1879 tarihinde sekteye uğradı. Çünkü Rudolf Dizel tifo hastalığına yakalanmıştı. O yüzden okulundan mezun olamadı. Bir sonraki yıl gireceği sınavı beklemek zorundaydı. Bu ara boşluğu değerlendirmek için bir sene İsviçre'ye gitti. Ve bir mühendislik şirketinde çalışıp deneyim kazandı. Almanya'daki yıllarında Profesör Karl von Linde Rudolf Dizel'e çok yardımcı olmuştu. Ondaki cefer profesörün dikkatini çekmişti. Dizel teknik alandaki her konuda çalışmalara katılır, her hocasıyla ders çıkışlarında sohbet ederdi. Rudolf Dizel 1880'in Ocak ayında onur derecesiyle okulundan mezun oldu. Öyle ki Münih Üniversitesi'nin gelmiş geçmiş en yüksek ortalamaya sahip öğrencisiydi. Aynı tarihlerde Dizel, Profesör Karl von Linde ile modern soğuma tesisi çalışmalarına katılmış ve proje hakkında çok değerli paylaşımlarda bulunmuştu. Profesör Karl Dizel'i yanına aldı ve beraber çalışmaya başladılar. Şirket kısa bir zaman sonra Paris'te aktif rol almaya başlayınca Dizel Paris'e yani doğduğu topraklara geri döndü. Bir yıl sonra da şirkette yönetici oldu. 1883 yılında sevgilisi Marta ile evlendi. Marta ile olan evliliğinden iki tane evladı oldu. O yıllarda hem Almanya'da hem de Fransa'da sayısız patent aldı. 1890'ın başlarında eşi ve evlatlarıyla birlikte Berlin'e taşındılar. Profesör Karl'ın şirketinde ARGE departmanı yöneticisi oldu. 
Düşük maliyetli yakıttan maksimum verim almayı sağlayan dizel motoru evlendikten sonra icat etmiş ve 1892 yılında tanıtmıştı. Dünya 20. yüzyıla doğru ilerlerken dizel birçok konferans veriyor ve teknik alanda dünyaya fayda sağlayabilecek çalışmalar yapıyordu. O tarihlerde amonyak buharıyla çalışan bir motor icat etti ama birinci testlerde büyük bir hata yapmış ve motoru patlatmıştı. Bu kaza az daha dizeli öldürüyordu. Kaza dizelden görme yetisinin bir kısmını aldı. Dizel uzun bir zaman hastanede yattı. O tarihlerde yer fıstığı ile çalışan bir biyo yakıtta yapmayı başardı. 1896 yılında 3 metreye batında demir silindirli ve pistonlu bir icat gerçekleştirdi. Dizel bu icadına gaz motoru adını verdi. Kısa zaman sonra bu gaz motoru tüm dünya tarafından kullanılmaya başlandı. Dizel motorlar Rudolf Dizel'e tanıtımını yaptıktan 6 yıl sonra Amerika ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerde üretilmeye başlandı. İlk yıllarda çok yer kapladığı için endüstride kullanılsa da daha sonra gemi ve kara taşıtlarında kullanıldı. Rudolf Dizel artık birçok başarın altına imzasını atmış ve güzel bir kariyere sahip olmuştu. Ama pek mutlu değildi. İçinde sürekli bir huzursuzluk, hayattan zevk almama hali vardı. Tarihler 29 Eylül 1913'ü gösterdiğinde Rudolf İngiltere'ye gitmek üzere SS Dristin gemisine bindi. İngiltere'de ünlü bir şirketin yöneticisiyle buluşacaktı. Dizel akşam 10'da yemeğini yedikten sonra gemideki mürettebata sabah saat 6.15'te uyandırılmak istediğini söyledi. Akabinde uyudu. Gemi sonraki gün Harviç Limanı'na yanaştı. Mürettebat saat 6'da Dizel'in kamerasına gelmiş ve kendisine seslenmişti. Ama Dizel'den hiçbir yanıt gelmemişti. Gemideki mürettebat herkes indikten sonra Dizel'in kapısının hala kapalı olduğunu gördü. İçeriye girdiklerinde Dizel'in özenle katlanmış paltosunu ve saatini gördüler. Ama Dizel görünürde yoktu. Dizel'in akıbeti hakkında tek bir yorum vardı. Dizel psikolojik sorunlar yaşıyordu ve o yüzden gece yarısı denize atlamıştı. Dizel'in esrarengiz kayboluşu hakkındaki en çarpıcı iddiada özne petrol şirketleriydi. Bazı kesimler petrol şirketlerinin Rudolf Dizel'in biyo düzel çalışmalarına karşı olduklarını, bu durumun kendi işlerini kötüye sürükleyeceğini düşündüklerini ve bu yüzden Dizel'i öldürdüklerini iddia etti. Rudolf Dizel kaybolduktan 10 gün sonra bir Hollanda gemisi açıklarda cansız insan bedeni buldu. Lokasyon Norveç yakınlarıydı ve buldukları insan tanınmayacak bir haldeydi. Mürettebat adamı gemiye almadı. Sadece şahsi eşyalarını yani kimliğini, cüzdanını, hap kutusunu ve cep bıçağını alıp onu geri bıraktı. Alınan eşyalar 13 Ekim tarihinde Rudolf'un oğlu Ogun Dizel'e gösterildi. Ogun, eşyaların babasına ait olduğunu doğruladı. Bir gün sonra 14 Ekim'de bir kayıkçı da Rudolf'u bulduğunu ama kötü hava koşulu yüzünden onu kayıya almadığını söyledi. Dizel'in ölümü hakkındaki bir diğer çarpıcı iddia ise şöyle. Rudolf Dizel, dizel motoru ve sanayi konusundaki diğer icatlarını Alman kuvvetlerine vermeyi reddetmişti. 29 Eylül günü İngiliz denizaltılarını güçlendirecek bir dizel motor çalışması için İngiltere'ye gitti. Bunu öğrenen Almanya'da Dizel'in infazına karar verdi. Dizel kimi kaynaklara göre zaten öleceğini biliyordu. Psikolojik durumu kötüydü ve bu infaz onun da işine geliyordu. Ölmeden bir önceki gece ölüm anlamına gelen bir çeşit hat çizmişti. Hatta bazı kaynaklara göre not defterine öleceği günü bile yazmıştı. O yüzden intihar etmiş olma olasılığı da çok yüksekti. Dizel İngiltere'ye gitmeden önce Eşine bir çanta vermiş ve çantayı bir sonraki hafta açmasını istemişti. Dizel kaybolduktan sonra çantayı açan kadın içinde 200 bin Alman markı yani günümüz parasıyla 1 milyon 200 bin dolar ve banka hesaplarının boş olduğunu belirten bir kağıt buldu. Rudolf Christian Karl Dizel 55 yıllık hayatında çok önemli işleri imza attı. İyi bir aile babası, harika bir mühendisti. O yüzden öldükten bir asır sonra bile konuşulmaya devam ediyor.